പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടെൻ സർക്കിൾസിലെ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ ഫോംഡ് ബൈ ദി ഇന്റേർണൽ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എനി ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ ഈസ് സൈക്ലിക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ ഫോംഡ് ബൈ ദി ഇന്റേർണൽ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എനി ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ ഈസ് സൈക്ലിക് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാഡർ ലെറ്ററിന്റെ ഇന്റേർണൽ ആംഗിളിന്റെ ബൈസെക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫോം ആകുന്ന ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ഇതിന്റെ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് എ എച്ച് ബി എഫ് ഡി എച്ച് സി എഫ് ഈ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫോം ആകുന്ന ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ അങ്ങനെ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ ഏതാണ് ഇവിടെ ഇ എഫ് ജി എച്ച് ആണ് അങ്ങനെ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ അപ്പൊ ഇ എഫ് ജി എച്ച് സൈക്ലി ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് അപ്പൊ ആംഗിൾ എ യുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് എ എച്ച് ആംഗിൾ ബി യുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് ബി എഫ് ആംഗിൾ സി യുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് സി എഫ് ആംഗിൾ ഡി യുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഡി എച്ച് ബൈസെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഒരു ആംഗിളിനെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈസെക്ടർ അപ്പോ ഈ ബൈസെക്ടർ കൊണ്ട് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സൈക്ലിക് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആയ എ എച്ചും ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ വരച്ച് കാണിക്കാം എ എച്ചും ബി എഫും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റുകൾ ഇയിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇത് ഇയിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അതായത് എ ഇ ബിയും എഫ് ഇ എച്ചും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് എ എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടണം ഈ ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആംഗിൾ ഇ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആംഗിൾ ഇ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആയ ആംഗിൾ എ യുടെ നേരെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആംഗിൾ എയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഇതല്ലേ ആംഗിൾ എയെ ഈ ലൈൻ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ മെഷർമെന്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ എയുടെ നേരെ ഹാഫ് ആണെന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് ഹാഫ് ആംഗിൾ എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം എ ബി സി ഡി ഒരു ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ ബി സി ഡി ഈസ് എ ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് എ എച്ച് ബി എഫ് സി എഫ് ഡി എച്ച് ഇത് നാലും ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എ എച്ച് ബി എഫ് സി എഫ് ഡി എച്ച് ആർ ദി ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്
a b is equal to and then a half angle a and a half angle a h is the bisector of angle അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ആങ്കിൾ ഇ ബി എ ഈ ആങ്കിൾ എന്താണ് ഹാഫ് ആങ്കിൾ ബി ആണ് ആങ്കിൾ ഇ ബി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ആങ്കിൾ ബി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ റീസൺ ബി എഫ് ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആങ്കിൾ ബി ഇനി നമുക്ക് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഇ In triangle A, B, E, നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആങ്കിൾ ഇ എ ബി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഇ ബി എ പ്ലസ് ആങ്കിൾ എ ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആങ്കിൾസും കൂടെ ചേർന്നാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ആങ്കിൾ ഇ എ ബി എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ആങ്കിൾ എ ആണ് ഹാഫ് ആങ്കിൾ എ ഇ ബി എ എന്താണ് ഹാഫ് ആങ്കിൾ ബി പ്ലസ് ആങ്കിൾ എ ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് ആങ്കിൾ എ ഇ ബി നമുക്ക് എഴുതണം ആങ്കിൾ എ ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതുകയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് പ്ലസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ മൈനസ് സൈൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്താവും മൈനസ് ആയി പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നില്ല ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നു ഹാഫ് ആങ്കിൾ എ പ്ലസ് ഹാഫ് ആങ്കിൾ ബി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ഹാഫ് ആങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആങ്കിൾ എ ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ആങ്കിൾ എ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നീക്കലാണ് ആങ്കിൾ എഫ് ഇ എച്ച് നീക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ആ ആങ്കിളും കൂടെ എഴുതുന്നു ആങ്കിൾ എ ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആങ്കിൾ എഫ് ഇ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഈ രണ്ടിലും ഹാഫ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹാഫിനെ വെളിയിൽ എടുത്തിട്ട് ആങ്കിൾ എ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ബി ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതിനെ ഞാനിവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുന്നു അപ്പൊ ദാ ഈ ആങ്കിൾ ആങ്കിൾ എ ഇ ബി ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും രണ്ടും ഈക്കലാണ് അതെന്താണ് എന്ന് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹാഫ് ആങ്കിൾ എ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ബി ആണ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇതിനെയും എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും നമ്മള് എന്താണ് എന്ന് എഴുതണം ആങ്കിൾ ജി ഡി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു അതായത് ഈ ആങ്കിൾ എഴുതുന്നു ആങ്കിൾ ജി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഹാഫ് ആങ്കിൾ ഡി ആണ് ഡി എച്ച് ആങ്കിൾ ഡിയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആങ്കിൾ ഡിയുടെ ഹാഫ് ആണ് ആങ്കിൾ ജി ഡി സി ഹാഫ് ആങ്കിൾ ഡി അതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ജി സി ഡി ആങ്കിൾ ജി സി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ആങ്കിൾ സി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ജി സി ഈ ഫുൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താൽ ആങ്കിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ജി സി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആങ്കിൾ ജി ഡി സി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ജി സി ഡി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഡി ജി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ആങ്കിൾസ് ജി ഡി സി അറിയാം ഹാഫ് ആങ്കിൾ ഡി പ്ലസ് ഹാഫ് ആങ്കിൾ സി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഡി ജി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ രണ്ടെടുത്തൊന്നും ഞാൻ ഈ ഹാഫ് ഇങ്ങ് കോമൺ എടുക്കുന്നു ഹാഫ് ആങ്കിൾ ഡി പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഡി ജി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 
180 degree. In this e angle DGC, we angle DGC is equal to. Ap angle DGC is equal to the E angle. Aana. E angle is e angle equal to the equal to vertically opposite angles. Ap e DGC is equal to the angle aana, FGH. Ap e na angle, angle FGH is equal to. E is equal to the angle. Ap 180 degree minus half angle d plus angle c appo namakku nammude randamatha equation um namakku ivide kitti this is equation number 1 and this is equation number 2 rendu equations um namakku ivide kitti ini ee rendu equations um kuda njana add cheyanayittu pogayana appo namakku idu e f EFGH is cyclic and we will prove it. So, we have to angle this quadrilateral. We have to angle this quadrilateral. So, we have to angle this quadrilateral. So, we have to angle this quadrilateral. We have angle this E angle is the same as 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 the One and two. Now, we this equation. LHS is the first equation. LHS angle F E H plus second equation. LHS angle F G H is equal to RHS 180 degree minus half into angle A plus angle B plus in the other this is the RHS 180 degree minus half into angle D plus angle C now I am going to this 180 and 180 degree plus 180 degree this is minus half into angle A plus angle B minus half into angle D plus angle C. 180 plus 180 is equal to 360 degree. Is it minus if you have half under this half in a half minus half into ini e half kanya baaki ivide angle a plus angle b appo ivide minus aavanavengil ivide nammal endu kodukanam plus kodukanam ennale ee bracket open aakumbo ivide minus sign varathullo angle uh, d plus angle c is equal to 360 degree minus Half into angle A plus angle B plus angle D plus angle C. That is one quadrilateral. Four angles. Internal angles. Quadrilateral. Internal angles. In the sum of 360 degree. That is the quadrilateral. Angle A, angle B, angle C, angle D. That is 360 degree. Now, 360 minus half into 360 degree. This 2 and 360 cut here. 180 degree. Then 360 minus 180. That is 180 degree. Then we angle F E H plus angle F G H is equal to 180 degree. That is F E H F G H. If you want to say F E H and the E angle and F G H and the E angle. That is the E F G H and the quadrilateral opposite angles. E opposite angles are 180 degrees. That is the E F G H is a cyclic quadrilateral. Therefore, E F G H is a cyclic quadrilateral.
അപ്പൊ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇ എഫ് ജി എച്ചിന്റെ അകത്തെ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് ഹിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ ആംഗിൾസിനും ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഈ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററൽ അതായത് ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററൽ ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവുമായിട്ട് നമുക്